possessiva reflexiva pronomen. Det finns en speciell form av possessiva pronomen i svenskan, sin, sitt och sina. De används istället för hennes, hans och deras när subjektet är ägare, objektet tillhör subjektet. De böjs beroende på om de står tillsammans med en ord, ett ord eller plural. En ord blir sin, till exempel sin bil. Ett ord blir sitt, till exempel sitt hus. Och plural blir sina, till exempel sina blommor. Här har vi Kalle och Malin. Kalle ringer till sin sambo. Kalle är subjekt och sambon tillhör Kalle. Därför säger vi sin sambo. Malin svarar i sin mobil. Malin är subjekt och mobilen tillhör Malin. Därför säger vi sin mobil. Här ska vi nu se på några fler exempel. Malin och Kalle åker hem till sitt hus. Malin och Kalle är subjekt. Huset tillhör Malin och Kalle. Därför använder vi sitt. Huset är Malin och Kalles. Malin och Kalle har två kompisar. Malin och Kalle åker hem till deras hus. Malin och Kalle är ju subjekt. Huset tillhör inte Malin och Kalle. Det tillhör några andra personer. Därför skriver vi deras. Malin tvättar sin bil. Malin är subjekt. Bilen tillhör Malin. Det är Malins egna bil. Därför skriver vi sin. Eva har en smutsig bil. Malin tvättar hennes bil. Malin är subjekt. Bilen tillhör inte Malin. Den tillhör Eva och därför skriver vi hennes. Martin promenerar med sina hundar. Varför skriver vi nu sina hundar? Jo, Mattin är subjekt. Hundarna ägs av Mattin. Därför skriver vi sina hundar. Mattin promenerar med hans hundar. Varför skriver vi nu hans hundar? Jo, Mattin är subjekt. Mattin äger inte Hundarna. Hundarna tillhör någon annan. Därför skriver vi hans hundar. Kalle och Malin hämtar sina barn på förskolan. Kalle och Malin är subjekt. Barnen tillhör Kalle och Malin. Därför säger vi sina barn. Kalle och Malin hämtar deras barn på förskolan. Här är Kalle och Malin subjekt. Barnen är inte Kalles och Malins barn. Barnen tillhör några andra. Därför skriver vi deras barn.